ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಸಾವರ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ಪರ್ಯಂತ ಆ ಸಿಂಧು ಸಿಂಧು ಪರ್ಯಂತ ಯಸ್ಯ ಭಾರತ ಭೂಮಿಕ ಪಿತೃಭೂ ಪುಣ್ಯಭೂಶ್ಚ ಇವ ಸವೈ ಹಿಂದೂ ರೀತಿ ಸ್ಮೃತ ಅಂತ ಆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಮುದ್ರದವರೆಗಿನ ಅಖಂಡವಾಗಿರೋ ಈ ಭೂಭಾಗವನ್ನ ಯಾರು ಪಿತೃಭೂಮಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಗೌರವಿಸ್ತಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತ ಏನ್ ಚಂದ ಇದೆ ಈ ಅಖಂಡ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವುದೋ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಾಗಿರುವಂತ ನಿವೇದಿತ ಇದು ನನ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ನನ್ನ ಪಿತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಅಕ್ಷರಶಃ ಹಿಂದೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ದೂರ ಇಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಭಾರತದ ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕಾದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೆಳಕೊಂಡ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟು ನಿಂತಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕನ್ರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಮೆರಿಕ ಮೊದಲನೇ ಬಾತ್ನ ಮುಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ಆಳೋ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಗೌರವ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ವಿವೇಕಾನಂದನ್ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರರೇ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿ ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಯುರೋಪ್ ಭಾರತವನ್ನ ಆಳತಾ ಇತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ಜನರ ಬೂಟು ಕಾಲನ್ನ ನೆಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ಈ ದೇಶದ ತಾರುಣ್ಯ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಯುರೋಪಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಈ ದೇಶದ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾವು ಮಿಷನರಿಗಳಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಭಾರತವನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನ ನಾವು ಕರೆಸ್ಕೊಂಡು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಮಹಾಪುರುಷ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಬ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಹೋದಂತ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಎಂತ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಮಿತ್ರ ಈ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಪ್ರೇಮದ ಮಹತ್ವವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ್ಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಪರೂಪದ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ನೋಬಲ್ ನಾನು ಸಂಘಟಕರು ಈ ನೂರೈವತ್ತನೇ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗಲೇ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಗ್ರೆಟ್ ನೋಬೆಲ್ ತನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಖಂಡವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ಲು ಅಂದರೆ ನಾನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗಂಡಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹುಡುಗನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಟ್ಟೆ ಈ ಏರಿಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳು ಹೃದಯ ಬೇಯೋದು ನೆಡಬೇಕು ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೋಗೋ ಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಗಂಟೆಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಟೆನ್ಶನ್ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನೋ ಜೀವನಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರ ನಾವು ಬರೀ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಿಂದ ಜಯನಗರ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಮನೇನ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಟೆನ್ಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ತನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರನ್ನ ತನ್ನ ಊರನ್ನ ತಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಶಾಲೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಭಾಷೆಯನ್ನ ತನ್ನ ವೇಷವನ್ನ ತನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ಟು ತನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲದಂತ ಒಂದು ನಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಅದು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಬೇಕು ಎಂತ ಅಗಾಧವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಅನೇಕ 
ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರು ಲಂಡನ್ ದಿನ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಹೋಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಲಂಡನ್ ದಿನ ರಾಯಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆದ್ರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ಇವನು ನಾವು ಆಳುವ ಜನಾಂಗದವು ಇವನು ಇವನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ ಇನ್ ಯಾವತ್ತು ಇವನು ಆಚೆ ಕಾಲಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆ ಕೊಡದೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂಬಳ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅದ್ರ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರು ತರ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡದೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಇನ್ ಮುಂದೆ ಯಾವ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಬಂಧನ ಹಾಕಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜಗದೀಶ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸಂಬಳ ಕೊಡಮೆ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹುದ್ದೆ ನಿರಾಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನನ್ನನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇಶವನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದೀರಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಳವನ್ನ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸೆ ಸಂಬಳ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಳ್ವಿಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಈ ದೇಶ ಜನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಸಂಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟದ ಮುಂಚೂಣಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದು ಸೋದರಿ ನಿವೇದಿತ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೊತ್ತೇನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಲು ಅಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಅದು ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ ನಿವೇದಿತ ಯಾರನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನು ಕೇಳಿರಬೇಕು ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್ ಅವರಿಗೆ ನಿವೇದಿತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾವ ತುಂಬಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಕ್ಕ ಏನ್ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಿವೇದಿತ ಅನ್ಕಂಡಂತ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡಿದ್ರು ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಏನ್ ಡೈನಮೋ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಮಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ನಿವೇದಿತ ಅನ್ಕಂಡಂತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ನಮ್ ದಕ್ಷಿಣದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಮಿಳ್ನಾಡಿನ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಆತ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ನಿವೇದಿತ ಅದೆಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನೊಂದು ಕವನದ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಿವೇದಿತ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿದ ಮಹಾ ಮಾತೆ ನಿವೇದಿತ ನನ್ನ ಈ ಕವನ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಏನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದಿರಬಹುದು ಅದು ಆದ್ರೆ ದುರ್ದೈವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರನ್ನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ದೇಶ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರ ಮೂಲಕ ನಡೆದು ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತೋ ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹೈ ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಿವೇದಿತೆಯ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಭಾರತವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಹೊಸ ಭಾರತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಭಾರತವನ್ನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಂಗಳಿಂದ ನೋಡಬೇಕು ಮಿತ್ರರೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಆರ್ಡಿನರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯೋಗವನ್ನ ಜಗತ್ತಿನ ಜನ ಹೆಂಗ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತಿನ ನೂರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಈ ಬಾರಿ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನ್ನ ಓಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತೆ ಭಾರತವನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈ ಬಾರಿ ತುಂಬಾ ರೋಮಾಂಚಿತನಾಗಿದ್ದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಯು ಎನ್ ಓ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಗಳ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಆ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಥವಾ ಆ ತರದೊಂದು ಚಿತ್ರ ಇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಚಿತ್ರ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಚಿತ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿನ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಯೋಗ ಡೇಗೆ ಚಿತ್ರ ಬರುತ್ತೆ
ಆಯುರ್ವೇದವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಜಗತ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವುದರ ಕುರಿತಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೋ ಯಾವ ಶಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಭಾರತ ಆ ಶಕ್ತಿ